আসসালামু আলাইকুম আশা করি আপনারা সবাই ভালো এবং সুস্থ আছেন তো এই ভিডিওতে মূলত আমি আমার ইনোভারি সম্পর্কে কথা বলবো আপনাদের মধ্যে কয়েকজন জানতে চাইছিলেন আমার ইনোভারি সম্পর্কে আমি কোন ইউনিভার্সিটিতে পড়ি ইউনিভার্সিটিটা কোথায় তো চলেন না আমি আমার ইনোভারেশন সম্পর্কে কথা বলি অ্যান্ড বলবো যে এখানে কতগুলি ফ্যাকাল্টি আছে গিয়ে আছে আর কীভাবে অ্যাপ্লাই করতে পারবেন কোন প্রোগ্রামে আসা উচিত না উচিত এই সব সম্পর্কে মোটামুটি ধারণা একটা দেবো আপনাদেরকে বেসিক একটা ধারণা দেবো তো প্রথমত বলে রাখি যে আমার ইউনিভার্সিটির নাম হলো আপনার ইউনিভার্সিটি টেকনিক্যাল মালয়েশিয়া মালাক্কা এটা শর্ট ফর্ম হলো আপনার ইউটিএম আর লেখাগুলি দেখে একটু ঘাবাইবেন না স্পেলিং মিস্টে আছে কেন এগুলি আসলে মালয়েশিয়ান ভাষায় লেখা মালয়েশিয়া আপনার ইংলিশটাই ইউজ করে বাট তাদের ভাষা একটু অন্যরকম লাইক বাংলিশ আমরা যেমন বাংলা ইংলিশ মিলে টাইপিং করি সেরকমভাবে তো বেশি কথা না বাড়াই চলে না আমার ইউনিভার্সিটি সম্পর্কে আপনাদের সাথে কথা বলি তো প্রথমত যদি আপনারা জানতে চান ইউনিভার্সিটি সম্পর্কে জাস্ট টাইপ করেন ইউটিএম সাথে সাথে আপনার এখানে লগে চলে আসবো আর লোকেশন শুধু সব কিছু চলে আসবো তো আপনাদেরকে দেখে এটা লোকেশনটা কোথায় এইটা আপনার পড়ছে মালয়েশিয়াতে মালাক্কা শহরে মালয়েশিয়া আপনার কলারামপুর শহর থেকে বেশ অনেকটাই দূরে আর কোথায় হ্যাঁ এইটা এখানে হলো আপনার কলারামপুর এখানে হলো আপনার ইউনিভার্সিটিটা এটা আপনার প্রায় কলারামপুর থেকে এয়ারপোর্ট থেকে প্রায় এক ঘন্টা বিশ মিনিটের মতো লাগে আসতে এয়ারপোর্ট থেকে আর কলারামপুর থেকে প্রায় আপনার দুই ঘন্টার মতন লেগে যায় আর দেখতে পাচ্ছ না আমাদের সব সোনার বাংলাদেশ আর এটা হলো আপনার ইউনিভার্সিটিটা তো চলেন আমরা ইউনিভার্সিটির প্রোগ্রাম সম্পর্কে একটু দেখি কি কি আছে না আছে সব কিছু তো চলেন আমরা ইউনিভার্সিটির ওয়েবসাইটে ঢুকি আর বলে রাখি যে ইউনিভার্সিটি আপনার দুই হাজার সালে তৈরি করা হয়েছিল আর কি দু হাজার সালের আই থিঙ্ক ডিসেম্বর এক তারিখে এটা আপনার প্রায় সাতশো পঁচিশ হেক্টর জায়গা নিয়ে আই থিঙ্ক আপনার শিওর আপনাদেরকে একটা লিঙ্ক দিয়ে দেবো ভিডিও ইউনিভার্সিটির ভিডিও আছে হিস্ট্রি সম্পর্কে তো ওটা সম্পর্কে আপনার ধারণা নিতে পারবেন তো প্রথমে চলে ইউনিভার্সিটি আপনার ই আছে কয়টা কি বলে ওটা আপনার ফ্যাকাল্টি আছে কয়টা তো এই ইউনিভার্সিটি আপনার ফ্যাকাল্টি আছে প্রায় আপনার আটটা আমার জানার মধ্যে বাট এখানে দশটা ফ্যাকাল্টি আছে দশটা দেখানোর কারণ হলো এটা হলো আপনার ল্যাঙ্গুয়েজ লার্নিংয়ের সেন্টার যেটা এটা আসলে ফ্যাকাল্টি না এটা হলো আপনার এখানে আপনার ভাষা সম্পর্কে যে কোর্সগুলি হয় সেটা আলাদা একটা বিল্ডিং করে রাখছে ইউনিভার্সিটি আর এখানে আপনার যারা ইংলিশ প্রোগ্রাম আই মিন আই এলটি সারা আসে তাদেরকে ইংলিশ কোর্স এখানে করানো হয় তো আপনারা যদি আই এলটি সারা আসেন তাহলে এখানে ইংলিশ কোর্স করতে পারবেন বাট এক্সপেন্সিভ তিন গুণ টাকা দিতে হইব আর এই যে ইনস্টিটিউট অফ টেকনোলজি ম্যানেজমেন্ট অ্যান্ড এন্টারপ্রনারশিপ এটা হলো আপনার আপনার মাস্ট আই মিন পোস্ট গ্রাজুয়েশনের সেন্টার এটা এটা আসলে এটার নাম একটু অন্যরকম করে রাখছি আমি বুঝলাম না কিসের জন্য এখানে আপনার মূলত কাজ হয় আপনার যারা মাস্টার্স বা পিএইচডি করতে হয় তাদের অ্যাডমিশন সব কিছু এটার মধ্যে হয়ে থাকে তো এগুলো এই দুইটার কথা আর তো আসি আমার ক্যাম্পাস কথা আমি যেটার মধ্যে ব্যাচেলার ডিগ্রি করেছিলাম এটা হলো আমার ক্যাম্পাস দ্য ফ্যাকাল্টি অফ টেকনোলজি ম্যানেজমেন্ট অ্যান্ড টেকনোপনারশিপ এটা হলো আমার ক্যাম্পাস তো চলেন এইখানে হলো সবগুলি ক্যাম্পাস দেখতেছেন ভাবছিলাম আপনাকে আমার ক্যাম্পাসটা একটু ঘুরাই দেখাবো বাট আসলে মালয়েস অনেক গরম এই গরমের মধ্যে ভিডিও বানান যাবে না তো আপনাদেরকে আমি অ্যাডভাইস করব যদি আপনারা ভিডিও ঠিকও দেখতে চান তাহলে গুগলে যা শুধু ইউটিউব লেখলে পাই যাবেন অনেক ভিডিও তো এই আটটা ক্যাম্পের সম্পর্কে আপনাদেরকে ধারণা দিই আর তার আগে চলে আমরা একটু দেখে আসি কী কী সাবজেক্টে ইউনিভার্সিটিগুলি অফার করে আই মিন ফ্যাকাল্টিগুলি অফার করে ইউনিভার্সিটিতে তো প্রথমত যাব আমরা আন্ডার গ্রাজুয়েট আর বলে রাখি যে আপনারা যদি মাস্টার্স বা পিএইচডি করতে চান সো বেস অন মাই এক্সপিরিয়েন্স আমি বলবো যে মাস্টার্স বা পিএইচডি আপনার মানুষে না করতে অন্য কোনো একটা ভালো একটা কান্ট্রিতে যে করেন আনলেস আপনার কাছে স্কলারশিপ বা ট্র্যাকার একটা সমস্যা থাকে তাহলে মানুষে করতে পারেন মানুষে খুবই আপনার কম খরচ আপনি করতে পারবেন যেমন আমি এখানে এমবিএ করতেছি খুব কম খরচে যদি কম্পেয়ার করেন আদার কান্ট্রিজ বাট আমার ইচ্ছা আছে আমি আবার একটা মাস্টার্স করব তো সেটা অন্য জায়গাতে করব তো চলেন আমরা প্রথমত আন্ডার গ্রাজুয়েট দেখে আসি আন্ডার গ্রাজুয়েটে আপনার কয়েকটা ফ্যাকাল্টি আপনার ডিপ্লোমা প্রোগ্রাম এই করে আসে তো ওইগুলির কথা একটু পরে রাখি তো চলেন আগে ঘুরে আসি তো আন্ডার গ্রাজুয়েট ফর লোকাল অ্যান্ড ইন্টারন্যাশনাল সো আমরা যখন কথা বলতেছি বাংলাদেশের সম্পর্কে আমি বাংলাদেশের স্টুডেন্ট সম্পর্কে আমি অ্যাডভাইস দিতে আসি আদেরকে অ্যাডভাইস দিতে আসি তো আমি ইন্টারন্যাশনাল অবশ্যই যাব তো চলেন ইন্টারন্যাশনাল তো দেখি কি কি প্রোগ্রাম আছে আমার ইন্টারন্যাশনাল স্টুডেন্টের জন্য 
তো এখানে আপনার ফ্যাকাল্টি অফ ইলেকট্রনিক্স অ্যান্ড কম্পিউটার ইঞ্জিনিয়ারিং এখানে আপনার দুইটা প্রোগ্রাম আছে ব্যাচেলারের জন্য আর একটা আছে ডিপ্লোমার জন্য দেখতে পেতেছেন আর কম্পিউটার ইঞ্জিনিয়ারিং আর একটা হলো ইলেকট্রনিক ইঞ্জিনিয়ারিং আর ডিপ্লোমার জন্য আছে আপনার ইলেকট্রনিক ইঞ্জিনিয়ারিং তো সেকেন্ডটা হলো আপনার ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং ফ্যাকাল্টি অফ ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং সেটার মধ্যে আপনার এই দুইটা আছে আপনার ব্যাচেলার ডিগ্রি আর একটা আছে ডিপ্লোমা অ্যান্ড দেন থার্ড ওয়ান ইজ আপনার ফ্যাকাল্টি অফ মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং এটার মধ্যে সেম আপনার দুইটা আছে আপনার ব্যাচেলার ডিগ্রির জন্য আর একটা আছে আপনার ডিপ্লোমার জন্য দেন ফোর্থ আপনার ম্যানুফ্যাকচারিং ইঞ্জিনিয়ারিং এটার মধ্যে সেম কাহিনি আপনার দুইটা ব্যাচেলার জন্য একটা ডিপ্লোমা আছে অ্যান্ড দেন ফিফথ হলো আপনার ইনফরমেশন অ্যান্ড কমিউনিকেশন টেকনোলজি কারণ এটার মধ্যে অনেক স্টুডেন্ট আপনার বুঝতে পারতেছেন আর ডিগ্রি ও বেশি আই মিন ব্যাচেলার ডিগ্রি ও বেশি করে রাখছে এখানে ব্যাচেলার ডিগ্রি আছে আপনার একটা দুইটা তিনটা চারটা পাঁচটা ছয়টা ছয়টা সাতটা আছে তো ষাট সাতটা আরেকটা আপনার আটটা হলো আপনার আরেকটা হলো ডিপ্লোমা আছে প্রোগ্রাম এটার মধ্যে তো ষাটটা প্রোগ্রামের ব্যাচেলারের মধ্যে আপনার কম্পিউটার সায়েন্স কম্পিউটার নেটওয়ার্কিং অ্যান্ড ডাটা ওয়াইজ ম্যানেজমেন্ট আর এআই দেন মিডিয়া দেন সফটওয়্যার ডেভেলপমেন্ট তেমন কম্পিউটার সিকিউরিটি গেম টেকনোলজি সো এগুলো আপনার উপর ডিপেন্ড করবো কারণ আমার অ্যাডভাইস অনুসারে যদি আপনার ইনফরমেশন টেকনোলজি পড়তে চান তাই ইউটিউবে পড়তে পারেন কারণ এখানে আপনার কম্পেয়ার টু আদার ইউনিভার্সিটিস এটার খরচটা অনেক কম পড়ে আর ইডুকেশন বেস চিন্তা করেন তাহলে ইডুকেশন আই থিঙ্ক কলেজ সিস্টেমটা সিমিলার অন্য সব ইউনিভার্সিটির মতন এতটা ই না ডিফারেন্ট না অ্যান্ড দেন আপনার সিক্সথ আসে হলো আমার ক্যাম্পাস যেটার মধ্যে আমি ব্যাচেলারি করছিলাম আমি আপনার করছিলাম এই কোর্সটা ব্যাচেলার অফ টেকনোলজি ম্যানেজমেন্ট অ্যান্ড হাই টেকনোলজি মার্কেটিং এটার মধ্যে আপনার ব্যাচেলার ডিগ্রি আসে চারটা দেন সেভেন্থে আসে হলো আপনার ফ্যাকাল্টি অফ ইলেকট্রিক্যাল অ্যান্ড ইলেকট্রনিক্স ইঞ্জিনিয়ারিং টেকনোলজি এটার মধ্যে দেখতে পাইতেছেন কতগুলি সাবজেক্ট আছে একটা দুইটা তিনটা চারটা পাঁচটা ছয়টা সাতটা আটটা নয়টা ভাই নয়টা আছে যেটা আপনি বুঝতে পারেন এইসব সম্পর্কে আমার কোনো আইডিও নাই আমি প্রথম মানে আপনার ওয়েবসাইটটা খুললাম এর আগে কোনো সময় ওয়েবসাইট খুলি নাই কারণ এটা দরকার পড়ে না সেরকম দেন আট নাম্বারে আছে আপনার হলো কি মেকানিক্যাল ম্যানুফ্যাকচারিং টেকনোলজি সরি ইঞ্জিনিয়ারিং টেকনোলজি এটার মতো একটা দুইটা তিনটা চারটা পাঁচটা ছয়টা সাতটা আটটা নয়টা দশটা এগারোটা দেখেন ভাই আসার আগে কোনটা নেবেন না নেবেন একটু ভালো মতন রিসার্চ করে আসবেন রিসার্চ করবেন কীভাবে এই ফ্যাকাল্টির মধ্যে আপনার গাইডলাইন্স দেওয়া আছে আই থিং বুকলেট দেওয়া আছে তো ওই বুকলেট অনুসারে একটু পরিলেট হয়ে রিসার্চ করে তারপর আপনারা অ্যাপ্লাই করবেন যেটার মধ্যে অ্যাপ্লাই করেন না কেন কারণ পড়ালেখা কিন্তু আপনাই করবেন আর পড়ালেখা কিন্তু আর সুজা না মালয়েশিয়াতে অনেকে বলবো জানি মালয়েশিয়া পড়ালেখা অনেকটা সুজা অনেক ইজি বাট বেস অন মাই এক্সপিরিয়েন্স হ্যাঁ সুদা হইতে পারে যদি আপনি মনে করেন যে বাংলাদেশেও ডিপ্লোমা করছেন বা ব্যাচেলার ডিগ্রি করছেন আদা আদুরা করে সাইড়া সাইড আয়া পড়ছেন তখন আপনি যেন সুদ হইতে পারে বাট আনলেস আনটিল আপনি লাইক ফ্রেশ এস এসি পরীক্ষা দিয়েছেন পরীক্ষা দিয়ে ইন্টারমিডিয়েট পরীক্ষাতে ডাইরেক্ট চলে আসতেছেন তখন আপনি যেন টাইফ টাফ হবে কারণ এখানে আপনার প্রতিটা সেমিস্টারের মধ্যে যে সাবজেক্টগুলো আছে আপনার আমার মধ্যে ল্যাব ছিল না বাট এখানে যে ইঞ্জিনিয়ারিং সাবজেক্টগুলো দেখতে পেতো সেগুলির মধ্যে ল্যাব আছে একটা করে তো ল্যাব করতে হইব দেন আপনার অ্যাসাইনমেন্ট থাকবো দেন আপনার প্রেজেন্টেশন মেবি থাকতে পারে আই এম নট শিওর আমার অনেক প্রেজেন্টেশন আছে এখন পর্যন্ত এম বিএতে আর আপনার ব্যাচেলার ডিগ্রি তো ছিল দেন গ্রুপ গ্রুপ অ্যাসাইনমেন্ট থাকবো মিড টার্ম সো অনেক প্যারা ভাই যে যাই বলুক কানে দেন না সত্যি বলতে ভাই অনেক প্যারা আছে পাওয়া লাগার মধ্যে তো আপনার এন্ট্রি রিকোয়ারমেন্টগুলি দেখি যে কীভাবে আপনার এন্ট্রি নিতে পারেন তো এন্ট্রি রিকোয়ারমেন্টের জন্য এটা আমি আগে থেকে ডাউনলোড করে রাখছিলাম তো এটার মধ্যে যাই তো এন্ট্রি রিকোয়ারমেন্টের মধ্যে আপনার বাংলাদেশের টাকে দেখি এটা না দেখে আর ল্যাঙ্গুয়েজটা দেখে লই আপনার মিনিমাম আইএলটিএস যে করে আসেন ফাইভ পয়েন্ট লাগবো দুই বছর উপরে হইতে হবো না দুই বছর উপরে হইলে কাম হবো না আর আনলেস 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 আনটিল যদি আপনি মালয়েশিয়া কোনো ইউনিভার্সিটি ইংলিশ টেস্ট দিয়ে থাকেন তো ওটা ব্যান থ্রি লাগবো আর এটার মধ্যে যে তো ফিনা কি এটার মধ্যে আপনার পাঁচশো স্কোর লাগবো সো দেখে রাখেন কত কিছু লাগবো না লাগবো তো আমার আইল টেস্ট করলে মিনিমাম ফাইভ আমি বলবো যে আপনি আইল টেস্ট করে আসেন এখানে ইংলিশ কোর্স না করে কারণ এখানে ইংলিশ কোর্সটা আপনার এতটা ইজি না আর ফেল করলে কিন্তু বাদে আপনার তিনটা চান্স থাকবো প্রথম চান্স সেকেন্ড চান্স আর থার্ড চান্স আর প্রতিটা আপনি কি সেমিস্টার আপনার টিউশন ফিটও বাইরে গেতেছে 
তো ওদের দিয়ে ভাই চার হাজার রিঙ্গিতের মতন আই থিঙ্ক তিন হাজার নয়শো রিঙ্গিতের মতো আপনি পেমেন্ট করে কি লেগে তিন মাসে কোর্স করবেন এখানে ইংলিশের তো রাদার দেন আমি বাংলাদেশে আপনি এক মাস দেড় মাস পড়েন এস ইন্টারমিডিয়েট পরীক্ষার পড়েন দেন আপনি আইলটেস দেন ফাইভ কন ইজিলি পাই যাবেন তো আর ই করে রাখি যে আমাদের বাংলাদেশ কথা বাংলাদেশে কোন ইয়ে আপনার কি করতে না দেখেন বাংলাদেশে আপনি ব্যাচেলার ডিগ্রি এখানে যে ব্যাচেলার ডিগ্রি করতে আসেন বাংলাদেশে আপনার ওই ইন্টারমিডিয়েট পরীক্ষা পাস করে আসতে হবে ইন্টারমিডিয়েট পরীক্ষা পাস করলে আপনার এখানে গ্রেডগুলি দেখেন গ্রেড বি থাকল লাগব এখানে ইঞ্জিনিয়ারিং জন্য গ্রেড বি ম্যাথে আর ফিজিক্সে আর আদার একটা সাবজেক্টের মধ্যে বি থাকলো মিনিমাম বি থাকল লাগবো আপনার আর ওই বি এর মধ্যে ওই ম্যানেজমেন্টের মধ্যে তাই ম্যাথমেটিক্সের মধ্যে বি থাকতে হইব এটা না আপনার ইন্টারমিডিয়েট না আপনার এসএসসি পরীক্ষার মধ্যে বি দেখাইল হইব অসুবিধা নেই কে আমার একটু সমস্যা করছিল কারণ আমার ইন্টারমিডিয়েট সার্টিফিকেটের ম্যাথ তো ছিল না তো তারা বলছিল ম্যাথ নাই কেন অ্যাডমিশন নিয়ে একটু সমস্যা ছিল পরে দিনকে বোঝাই বলছে যে এটার মধ্যে আমার ম্যাথই নাই কে তো আরও দুইটা সাবজেক্টের মধ্যে বি থাকতে হবে তো আপনার বেসিক একটা রেজাল্ট নেই আপনি এটার মধ্যে ভর্তি দিতে পারবেন আনলেস আপনার কাছে থ্রি পয়েন্ট যে থাকে মানে দুইটার মধ্যে ছয় পয়েন্ট থাকলে বাদে আপনি এখানে আরামসে ভর্তি ভর্তি দিতে পারতেছেন দুইটা মিলে দশের মধ্যে ছয় আর একটু ইন্ডিয়া ভাই বোনদের যারা ওয়েস্ট বেঙ্গল কলকাতার মধ্যে থাকেন তাদের জন্য একটু দেখাই দিই ইন্ডিয়াতে কি কী লাগে না লাগে হ্যাঁ ইন্ডিয়াতে আপনার ওই হায়ার সেকেন্ডারি এটার মধ্যে আপনার আপনাদের এডুকেশন সিস্টেম সম্পর্কে আমার জানা নাই কে বাট এখানে দেখতে পাচ্ছেন আপনার গ্রেড সি থাকতে হবে ম্যাথে অ্যান্ড ফিজিক্সে ইঞ্জিনিয়ারিং পড়তে হইলে বাদে আর একটা সাবজেক্টের মধ্যে সি থাকতে হবে অ্যান্ড দেন আপনার এই টেকনোলজি ম্যানেজমেন্টে যেটার মধ্যে আসছে এটার মধ্যে সি আর ম্যাথমেটিক্সে সি থাকতে হবে আর দুইটা সাবজেক্টের মধ্যে সি থাকলো এসে তো এটা হলো আপনার বেসিক রিকোয়ারমেন্ট আপনার বেসিক রিকোয়ারমেন্ট হলো যে আপনার ইন্টারমিডিয়েট আর এসিসি মধ্যে যদি আপনি সিক্স পয়েন্ট থাকে দুইটা মিলে সিক্স আর আপনার ম্যাথের মধ্যে যদি বি থাকে তাহলে বাদে আপনি ইজিলি এখানে অ্যাডমিশন পাই যাবেন না তো এই হলো কাহিনী এখানের অ্যাডমিশনের তো অ্যাডমিশন চলে গেল গা তো এখানে চলেন আপনাদেরকে ফি সম্পর্কে দেখাই এখানে ফিটা কত ইন্টারন্যাশনাল ইনস্টিটিউটের জন্য হ্যাঁ ফি দেখতে পাচ্ছেন আপনার একটা আছে আপনার ইঞ্জিনিয়ারিং প্রোগ্রামের জন্য আরেকটা আছে আপনার হলো কম্পিউটার সায়েন্স টেকনোলজি ম্যানেজমেন্ট মানে বিজনেস ক্যাম্পাসের জন্য কম্পিউটার সায়েন্স আর বিজনেস ক্যাম্পাসের জন্য তো প্রথমে আপনাদেরকে ইঞ্জিনিয়ারিং যে প্রোগ্রামগুলি আছে সেটার সম্পর্কে দেখাই দিতে আসি এইটা হলো আপনার ফি অরেন্টেশন প্রোগ্রাম ফ্রি দুইশো আটষট্টি রিঙ্গিত ইউএসডি এর ডলার দিকে নিতে পারছেন আর এখানে হলো আপনার রেজিস্ট্রেশন ফি বিশ রিঙ্গিত দেন এলমনি ফি আপনার একশো রিঙ্গিত কো কারিকুলাম ফি দুইশো রিঙ্গিত ইস্টার্ন আইডি কার্ড পঞ্চাশ রিঙ্গিত অ্যান্ড প্রসেসিং ফি আপনি তিনশো রিঙ্গিত মানে মোট টোটাল গেলে আপনার ছয়শো ছেষট্টি রিঙ্গিত আর এখানে হলো আপনার অ্যাক্টিভিটিস ফি পঁচাত্তর রিঙ্গিত ইউটিম সার্ভিস ফি চারশো বিশ রিঙ্গিত ইউটিম সার্ভিস ফি আপনার আসে হলো সব ই মিলে আপনার ইটা ওটা কী বলে বাস টাস এগুলি সার্ভিস সার্ভিস সব মিলাই এটার মধ্যে রাখে আর টিউশন ফি হলো আপনার চার হাজার রিঙ্গিত আর হোস্টেল ফি পার সেমিস্টার যদি আপনি হোস্টেল থাকতে চান প্রায় আপনার দুই হাজার রিঙ্গিতের মতন দিতে হইতেছে এখানে এক হাজার নয়শো রিঙ্গিতের মতন আর এটা প্রফেশনাল সার্টিফিকেট ফি এটা আমি আপনার ই হইলে বাদে ওই আপনার পড়া এসে সার্টিফিকেট দিবো সেটার জন্য তো এখানে দেখে নিতে পারছেন আপনার প্রথম সে ইয়ারে কী কতটুকু ফি দিতে হইব প্রথম ইয়ারে আপনার প্রায় চোদ্দো হাজার আটষট্টি রিঙ্গিত দিতে হবো অ্যান্ড সেকেন্ড ইয়ারে আপনার তেরো হাজার তিনশো সত্তর রিঙ্গিত দিতে হবো অ্যান্ড দেন আপনার যে বাদ বাকি ইয়ারগুলি থাকবো মানে অ্যাজ ফার অ্যাজ আই নো আপনার এটা সাড়ে তিন বছরের কোর্স থাকে ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে আই এম নট শিওর আর এক বছর একটা আর একটা সেমিস্টার থাকে আপনার চার বছর থাকে মানে আরেকটা সেমিস্টার আপনার শর্ট সেমিস্টার চলবে সেটার মধ্যে আই থিঙ্ক আপনার ই থাকে আপনার ইন্টার্নশিপ প্রোগ্রাম থাকে তো আই এম নট শিওর এটা কয় বছরের টোটাল কোর্সটা অ্যাজ ফার অ্যাজ চার বছর ও সাড়ে তিন বছরের মতনই তো বাদ বাকি যেসব ইয়ারগুলি আছে সেইগুলোর মধ্যে আপনি দুই হাজার সাতশো সত্তর রিঙ্গে দিতে হবে এই হলো আপনার এটা দেখে আপনি কোর্সটা নির্ধারণ করে নিতে পারেন কত টাকা লাগবো না লাগবো ভালো মতন দেখে রাখেন অ্যান্ড দেন আসি আপনার হলো ব্যাচেলার ডিগ্রি কম্পিউটার সায়েন্সে আর বিজনেসের এইগুলির মধ্যে তো এইটা হলো আপনার এখানে কাহিনী মানে এই যে প্রসেসিং ফিটা আছে আপনার এটা সব দুটোটার মধ্যে একই আর এটার মধ্যে প্রায় একই শুধু টিউশন ফিটা একটু কম তিন হাজার পাঁচশো রিঙ্গিত আর হোস্টেল ফি সব 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 কিছু একই তো এটা হলো আপনার প্রথম ইয়ারের ফি সেকেন্ড ইয়ারের ফি তিন হাজার তেরো হাজার এটার মধ্যে তো তেরো হাজার আসলো প্রায়
বাট আমি এম নট শিওর আপনার ডিপ্লোমার কোর্সের টিউশন ফিটা কত কারণ এইটা আমি খুঁজে পাইনি কে এটা আপনার যারা ডিপ্লোমা করতে আসবেন তারা কন্ট্যাক্ট করে নেবেন আপনার যে অফার এটা দিব সেটার মধ্যে আপনার টিউশন ফি সম্পর্কে তুলে দিব মানে টিউশন ফি কত আছে না আছে তো এইগুলো আমাদের টিউশন ফি এখন যাচ্ছে আপনার কীভাবে অ্যাপ্লাই করবেন দেখেন এখানে অ্যাপ্লাই করতে পারেন আপনি অনলাইনের মাধ্যমে বাট আই আমি অলওয়েজ গোনা সেই ইউ দ্যাট বিফোর আপনি অ্যাপ্লাই করার আগে আপনি কন্ট্যাক্ট করে নেবেন এখানে কন্ট্যাক্ট নাম্বার আছে দেন গ্র্যাজুয়েট স্টুডেন্ট ইন্টারন্যাশনাল স্টুডেন্টের জন্য টেলিফোন নাম্বার আছে ইমেল অ্যাড্রেস আছে এই দুজনের মধ্যে একজনের সাথে আপনি কথা বলে নেবেন দেন আপনি অ্যাপ্লাই করবেন অ্যাপ্লাই করা একবার ভেরি ইজি প্রসেস অ্যাপ্লাই করতে হলে এখানে যাবেন এখানে যায় আপনি শুধু রেজিস্ট্রেশন করবেন আমি অলরেডি রেজিস্ট্রেশন করে রাখছি তো আমার তো রেজিস্ট্রেশন হইব না আপনি নতুন অ্যাকাউন্ট হলে বাদে খালি রেজিস্ট্রেশন করবেন যাবেন রেজিস্ট্রেশন করে দেবে অটোমেটিক অ্যান্ড দেন আপনি এখান থেকে আপনার ইউজার গাইড আছে এইটার মধ্যে যেতে পারেন ভাই কাজ হয় কেন আই মিন এখানে একটা গাইডেন্স আছে তো এটা দিয়ে দিব অসুবিধা নাই কে আর যদি কিছু না করতে পারেন তাহলে আপনার ফ্যাকাল্টি যে কথা বললাম কন্ট্যাক্ট করে নেবেন তারা তাদের কাছে আপনি সব কিছু দিয়ে দিলে তারাই আপনার অ্যাপ্লাই করে দেবো ভেরি ইজি প্রসেস এত কিছু নিয়ে টেনশন করার লাভ নাইকে তো এইগুলো আপনার ব্যাচেলার ডিগ্রি সম্পর্কে কথাবার্তা এখন চলে আর পোস্ট গ্রাজুয়েটে যাই আমরা পোস্ট গ্রাজুয়েটে যদি আপনার মাস্টার্স এন্ড পিএইচডি এটা মফার করে রাখে করে থাকে সরি তো এখানে আপনার পোস্ট গ্রাজুয়েট আর আলাদা আলাদা একটা ইয়ে আছে ওয়েবসাইট আছে তাদের ওয়েবসাইটে যান আর এখানে আপনার কন্ট্যাক্ট নাম্বার দেওয়া ইয়ে আছে তাদের কন্ট্যাক্ট করে নিতে পারেন তাদের সাথে এই ইমেল অ্যাড্রেস আপনি কোন সাবজেক্টে করবেন না করবেন এটা নিচে এই যে ইমেল অ্যাড্রেস দেওয়া আছে এটার সাথে ডাইরেক্ট কন্ট্যাক্ট করেন এখানে আপনার এই স্কলারশিপের ইয়ে আছে অ্যাভেলেবিলিটি আছে বাট আপনাদেরকে বলে রাখি ভালো এই এটা পাবলিক ইউনিভার্সিটি সো যে স্কলারশিপগুলি আছে এগুলি লোকালদেরকে বেশি প্রায়োরিটি দেওয়া হয়ে থাকে ইউনিভার্সিটি ইন্টারন্যাশনাল থেকে ইভেন আমি ইন্টারন্যাশনাল আমি পাই নাই কে কারণ আমার এম বি এ ছিল এম বিতে স্কলারশিপ নাই কে তো হয়ে গেলো আপনার মাস্টার্স প্রোগ্রাম এখানে আপনার মাস্টার্স প্রোগ্রাম আপনার তিনভাবে ডিভাইড করা আছে একটা রিসার্চ প্রোগ্রামে যেতে পারেন একটা মিক্সড মেথডে যেতে পারেন একটা থট কোর্সে যেতে পারেন তো আপনার রিসার্চ মোডটা হলো আপনার ওই যে থিওরি থিওরি লেখে লেখে এটা আপনার প্রায় এক থেকে তিন বছর লাগে কি ওর কারো কারো আবার একটু বেশি যায় অ্যান্ড থোর্ড কোর্সে আপনার অনেকগুলি প্রোগ্রাম আছে এটা আপনার মূলত দুই বছরের মতন হয়ে থাকে আর মিক্স মেথড আপনার এক বছর হলো আপনার ইয়ের ওটা কী বলে আপনার থোর্ড কোর্সের প্রোগ্রাম আর এক বছর আপনার রিসার্চের অ্যান্ড আপনার ডক্টর প্রোগ্রামে এটা আপনার তিন বছর থেকে আট বছর পর্যন্ত লাগায় তো বাইবে চিন্তে আপনি পিএইচডি করেন ট্রাই করেন না করেন তো চলেন আমরা মাস্টার্স ডিগ্রি আগে দেখে লই আপনার থোর্ড কোর্সে কী কী আছে এখানে তো থোট করছে আপনার প্রতিটা ফ্যাকাল্টি এখানে ইয়ে আছে প্রোগ্রাম দেওয়া আছে এখানে আপনার আমরা দেখতে পাচ্ছি ইলেকট্রনিক্স অ্যান্ড কম্পিউটার ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের তিনটা প্রোগ্রাম আছে এই তিনটা হলো প্রোগ্রাম আপনার এই ফুল টাইমে আপনার এক থেকে দুই বছর পার্ট টাইম গেলে আপনার দুই থেকে চার বছর তো এখন চলেন আমরা ইয়ে যাই ফ্যাকাল্টি অফ ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে যাই এটার মধ্যে আপনার আছে দুইটা এই দুইটা তো এটাও আপনার সেই একই এক থেকে দুই বছর দেন চলেন আমরা যাই হলো নেক্সট ডে মেকানিক্যাল এরিয়া ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে এইটার মধ্যে আপনার প্রোগ্রাম আসে হলো আপনার এই তিনটা এটাও আপনার দেড় বছর থেকে সাড়ে আড়াই বছর একটু বেশি কারণ মেকানিক্যাল থিংস এই হলো আপনার সাবজেক্টগুলি কোর্স আপনি এগুলি আপনার আপনি লিঙ্ক দিয়ে দিয়ে মনে অসুবিধা নেই আপনারা পরে দেখে নেবেন কেউ যদি মাস্টার্স বা পিএইচডি করতে চান এটা হলো ই অ্যান্ড দেন আপনি চলে যান ম্যানুফ্যাকচারিং ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে এটা এক থেকে দুই বছর এখানে চারটা প্রোগ্রাম আছে মাস্টার্সের জন্য থট করছে দেন চলেন আমরা ইনফরমেশন কমিউনিকেশন টেকনোলজি যাই এখানে আপনার পাঁচটা প্রোগ্রাম আছে এটাও সে একই রকম এক থেকে তিন বছর পার্ট টাইম করলে দুই থেকে চার বছর এগুলি বেশি টাইম লাগে যা দেওয়া আছে তার থেকে একটু বেশি টাইম নেয় অ্যান্ড দেন আপনার এখানে আছে যে টেকনোলজি ম্যানেজমেন্ট প্রোগ্রামে এটার মধ্যে আপনার মাস্টার্স আছে দুইটা এম বিএ আমি যে এখানে এম বি এ এটা করতে অ্যাডমিনিস্ট অপারেশন ম্যানেজমেন্ট করতেছি এটা ফুল টাইম করলে বাদে দুই থেকে চার বছর লাগে ইনশাল আমি দুই বছরই কমপ্লিট করুম চার বছর লাগাবো না আর পার্ট টাইম করলে দুই থেকে ছয় বছর দেন আসে আপনার এটার মধ্যে এটা হলো আপনার ইনস্টিটিউট অফ টেকনোলজি ম্যানেজমেন্ট অ্যান্ড এন্টারপ্রনারশিপ আসলে এই দুইটা ফ্যাকাল্টি আপনার একই বাট আমি আপনার শিওরে কেন আলাদা করে রাখছি এটা আপনার 
হয়তো বা এই যে ইঞ্জিনিয়ারিং বিজনেস ম্যানেজমেন্ট তো এই জন্য আলাদা করে রাখছে মেন ক্যাম্পাস দিয়ে রাখছে কারণ আপনি ওই মেন ক্যাম্পাসে ইঞ্জিনিয়ারিং সব কিছু এই ইনফরমেশন আর একটা হলো আপনার যদি ইনফরমেশন ম্যানেজমেন্ট কারণ যাবতীয় যে ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের জিনিসপত্র সব মেন ক্যাম্পাসে এই জন্য এই মানে ক্যাম্পাসটা ওইখানেই এই জন্য ওইটা ওইখানে দিচ্ছে আমি নট শিওর আর এটা ডিউরেশন আছে একই মিনিমাম এক থেকে দুই বছর করলে আর ফুল টাইম গেলে বাদে দুই থেকে চার বছর তো এটার বেসিক রিকোয়ারমেন্টগুলি আপনাদেরকে বইলে দিই এটার ইংলিশ রিকোয়ারমেন্ট যেগুলো আছে সিক্স পয়েন্ট লাগবো আপনার আর আইটিসে আর আপনার মিনিমাম আপনার সিজিপে থাকলে লাগবে আপনার টু পয়েন্ট ফাইভ বাংলাদেশ থেকে গেলে বাদে যদি চার যদি আপনি ম্যাক্সিমাম যদি চার পয়েন্ট থাকে না চার চার থাকলে বাদে আপনি টু পয়েন্ট ফাইভ পয়েন্ট নিয়ে এখানে অ্যাপ্লিকেশন করতে হবে তো একটু টাফ হয়ে যাবো যারা একটু আলহামদুলিল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ টাইপে আসেন তাদের জন্য তো এখানে দেখতে পাচ্ছেন আপনার টিউশন ফির পোস্টগুলি ইন্টারন্যাশনালের জন্য এটা আছে আপনার পঁচিশ হাজার দুইশো রিঙ্গির প্রোগ্রাম টিউশন ফিটা আর এটা হচ্ছে একই পঁচিশ হাজার অনেক কস্ট অ্যান্ড দেন আসি আপনার টেকনোলজি এটার কস্টগুলি দেখে লই আপনার কত কী আসে না আসে এটা দুই হাজার সাতশো নব্বই একুশ হাজার রিঙ্গি দিই মানে দুটা প্রোগ্রাম একই ফি অ্যান্ড দেন এইটার মধ্যে আসি তো বেশি কথা না পরে আপনাদেরকে বলে রাখি যে আপনারা আসবেন না যে ফ্যাকাল্টিতে আসবেন সেই ফ্যাকাল্টির আপনার নাম্বার টাম্বার দেওয়াই থাকে আপনার কন্ট্যাক্ট করে নিতে পারেন এই যে এখানে ইয়ে আছে আপনার ফোন নাম্বার আছে আর এই যে ইমেল অ্যাড্রেস আছে তো এই ইমেল অ্যাড্রেস বা আপনার এই ডাইরেক্ট ফ্যাকাল্টির যে ইমেল অ্যাড্রেসটা আছে এটার মধ্যে আমি বলবো যে আপনি যদি মাস্টার্স বা পিএইচডি করতে চান এখানে যে ইমেল অ্যাড্রেস আছে এটার মধ্যে এটার মধ্যে আপনার যোগাযোগ করবেন তাদেরকে বলবেন যে আপনি কোন প্রোগ্রামে মাস্টার্স বা পিএইচডি করতে চান তো তারাই আপনাদেরকে ওই ফ্যাকাল্টির লিঙ্ক দিয়ে দেবো আই মিন ফ্যাকাল্টি যে রিপ্রেজেন্টেটিভ থাকে তার ফোন নাম্বার অ্যান্ড ইমেল অ্যাড্রেস দিয়ে দেবো তো তার সাথে ডাইরেক্ট যোগাযোগ করবেন তো দেন আপনি যে প্রসেস নিজে থেকে নিজে করতে চান করতে পারেন বা আপনার জন্য প্রসেস করবো ইউ টি এম হোল্ডিং আমাদের এখানে আলাদা একটা ইয়ে আছে ফ্যাকাল্টি ফ্যাকাল্টি না একটা বিল্ডিং আছে যারা নাকি এসব কাজ করে রাখে আমি নট শিওর তাদের ই আছে কি না দেখে লই ওয়েবসাইট আছে নাকি না না তাদের ওয়েবসাইট নাই কে ইউ টি এম হোল্ডিং এর আর তো তাদের আছে যে দেখতে পাচ্ছেন ইউ টি এম হোল্ডিং এর ইটা এখানে ফোন নাম্বার আছে আমি নট শিওর এটা ভ্যালিড কিনা আর ওই তাদের সাথে যোগাযোগ করবেন যে ফ্যাকাল্টিতে আপনি পড়ালে করবেন সাজেশন মাস্টার্স করলে বাদে এখানে যাবেন না আর যদি আপনি করেন আমি নর্মাল প্রোগ্রামে করবো আমি ব্যাচেলার ডিগ্রি করবো দেন আপনার ব্যাচেলার ডিগ্রি যে আন্ডার গ্রাজুয়েট ডিগ্রিগুলি দেখাইলাম তাদের সাথে যোগাযোগ করবেন আন্ডার গ্রাজুয়েট কোথায় গেল হ্যাঁ আন্ডার গ্রাজুয়েটের এখানে যে কন্ট্যাক্টের ইনফরমেশন আছে এখান এখান থেকে যে কোনো একটা ইমেলের মধ্যে আপনি যোগাযোগ ইমেলে যোগাযোগ করবেন আমি বলবো কারণ ইমেলে যোগাযোগ করলে আপনার জন্য ভালো আর আপনার ইগুলি থাকবো ডাটাগুলি থাকবো ফোনে কথা বলে সেই ডাটাগুলি পাবেন না তো আপনি যে ক্যাম্পাসে পড়তে পারেন তারা সেই ক্যাম্পাস আপনাকে ট্রান্সফার করে দেবো আর বলে রাখি আর লাস্ট বাট নট লিস্ট যদি আপনাদের কোনো প্রবলেম হয় অ্যাপ্লিকেশন করতে তাহলে আপনারা আমার সাথে যোগাযোগ করতে পারেন আমি আরও আসি আপনার এখানে প্রায় দেড় বছরের মতন আমি যে কোনোভাবে আপনাদের সাহায্য করার ট্রাই করব অ্যাপ্লিকেশন প্রসেস সম্পর্কে আর একটা ভেরি ইজি থিং কোন এজেন্সির কাছে যায় না আমি অনেক প্রলোভন দেখছি সব মানুষ আসার জন্য আপনারা ই করেন এজেন্সির কাছে যান কারণ নিজেরা নিজেরা অ্যাপ্লাই করতে পারেন না কি করার আর কিছু করার নাই এটা নিজেরটা নিজেই করতে পারেন এখানে সব কিছু দেওয়া আছে গাইডেন্স এজেন্স সব কিছু দেওয়া আছে আপনারা শুধু যাইবেন গাইডেন্স পড়বেন আর রেজিস্ট্রেশন করবেন সিম্পল একটা ব্যাপার তো এই ছিল আজকে এই ভিডিওটা এই পর্যন্তই আশা করি আপনারা ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন আর আরও কোনো কিছু যদি জানার ইচ্ছা থাকে আপনাদের আপনারা আমার ইমেলে কন্ট্যাক্ট করতে পারবেন আমার ইমেল অ্যাড্রেসটা দেওয়া আছে আর ফেসবুকে আপনার পেজের মধ্যে আপনার মেসেজে নক করতে পারেন আপনি যদি ভ্যালিড একটা পার্সন হয়ে থাকেন যে সম্প ইউনিভার্সিটি সম্পর্কে জানা তাহলে আমি আপনাদেরকে রিপ্লাই করব আর বলে রাখি মেসেজ করার আগে আপনারা আপনার নাম বয়স আর কোথায় পড়তেছেন অ্যান্ড কী পড়বেন মালয়েশে আসে সে সম্পর্কে আমাকে একটা তথ্য দিবেন তাহলে বুঝতে পারবো যে আপনার হ্যাঁ ভ্যালিড আপনার পড়ালেখার ইচ্ছা আছে অনেকে আসে যে মালয়েশে শুধু আসতে চায় স্টুডেন্ট ভিসা স্টুডেন্ট ভিসাতে দেন তারা কাজ করবো আইসা তো ওরকম যদি হয়ে থাকেন তাহলে বাদে আমার সাথে যোগাযোগ করবেন না আমি আপনাদেরকে হেল্প করতে পারবো না কারণ আপনাদের জন্যই অনেক কিছু সমস্যা হয়েছে মালয়েশিয়ায় এরকম অনেক আসছে যে মানে যে কলিং ভিসা ছিল সেটা বন্ধ হয়ে গেছে গা 
অ্যান্ড দেন এখানে আরও অনেক খারাপ খারাপ আপনারা আসলে আমাদের বুঝতে পারবেন যে আমরা কীরকম একটা ভালো জাতি তো এই সম্পর্কে না বলে শেষ করে দিয়ে আজকে ভিডিওটা এই পর্যন্তই অ্যান্ড যাওয়ার আগে আরেকবার বলে রাখবো যদি আপনাদের কোনো প্রবলেম হয় অ্যাপ্লিকেশানে অ্যান্ড আপনারা যদি এই ইউনিভার্সিটি পড়া লেখার ইচ্ছা থাকে তাহলে বাদে আমার সাথে যোগাযোগ করতে পারেন আর না হলে বাদে আপনারা নিজেরা নিজেরা অ্যাপ্লাই করতে পারেন যদি নিজেরা নিজেরা অ্যাপ্লাই করতে কোনো সমস্যা হয় তাহলে বাদে আমার সাথে যোগাযোগ করবেন অবশ্যই আমি যতটুকু পারব সেটা যদি আপনার সহযোগিতা করবো তো আমার বক বুক শোনার জন্য আপনাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ আশা করি আপনারা ভালো থাকবেন সিও দেন সিও ইন মাই নেক্সট ভিডিও